प्रॉपर्टी मैटर फैमिली मैटर जीपी ना पार्टी देखने हुशार नहीं का कस्त मन पकड़ता आता लॉ पॉइंट महत्व नहीं विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट आई अंडरस्टैंड पोलिस ऑफिसर द कस्टम ऑफिसर वॉट ऑल द राइट टू अरेस्ट यू फोन के वी आवर्स मध्य रि सर आता जी पिजर का ठसन दाखू ना इगो दाखू ना डॉक्टर मध्य इगो इगो मध्य मरना पो फोन कॉल चार दिवस तिथे चार दिवस की प्रैक्टिस गई मैं आज बोलते सर बर तुम्हें बेपर है सो विथ वन सिंगल कॉल ऑल्सो यू गेट रिलैक्स मैं लोकान बोलते तुम्हें इंजेक्शन देव गए पेशंट लगड़ बाहर चल रि जोपे तो सका पर जेवन ती वेल बी कड़ नहीं पुम्मी मैं जी रि दावा चर्चा कि सर अच्छा का करूँ एकदा तुम्हें चर्चा के लीगल पॉइंट सर संगित शांतपने जोप लगते पांच जर अस बसू एक कॉल मध्य अरे सीकल कॉल मैं क्या कस कस कॉल है तुम्हारा का विचित्र विचित्र कॉल है पीक है ना कारण की मैं महत्व नॉलेज नहीं तो लेम है ज्यादा त्रास है पेशेंट चढ़ू जता तुम्हारा कड़त नहीं ओरडू जता पो छड़ी तुम्हारा मना कुछ तरी धकधूक धकधूक चालू चली गोष दो एक शर्ट है दुसरा शर्ट घर एक शर्ट पर नहीं चलो घरी जैसी गरज है एक सिलिंडर है तो दुसरा एक्स्ट्रा उद्देश्य का तो एक है तो दुसरा घया नहीं है एक है तो दुसरा स्पेर मध्य तो काम नहीं आला दुसरा काम एक सेविंग प्लेट है दुसरा नहीं ठेवा मैं वे आला तो अपना मीटिंग ना जाए सेविंग प्लेट है यू शूड है जे गेला ते गेला असं तुम्हाला सांगतो तुम्ही स्वतःला विचारा मी सगळ्या डॉक्टरला सांगतो एका वर्षात तुमचे किती पैसे बोलतात कोणी पेशंटने उधारी नाही दिली कोणी मित्राला पैसे दिलेले परत नाही केला कोणाला असंच दिलेलं आहे तरी परत तोंडच नाही दाखवलं तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं ना तुमचा आयुष्याच्या फक्त एका वर्षाचं कॅल्क्युलेट करा मी इथे बसलेला पैसे झाले की एक डॉक्टर हॉस्पिटलवाला असेल तर दोन ते तीन लाख रुपये दीड ते दोन लाख रुपये कमीत कमी आणि एक जनरल प्रॅक्टिस असेल तर पंचवीस ते पन्नास हजार रुपये कमीत कमी वर्षाचे त्याचे बुडतात समजा ते हे पण बुडाले चार हजार का गेला पण तुम्हाला आणखीन एक सांगतो मी माझ्या डॉक्टरला सांगतो की तुमचा पैसे वसूल करून देण्याची गॅरंटी आहे आम्ही काय बोलतो एखादा पेशंटकडे तुमचा पाच हजार तक बाकी आहे पेशंटला तर माहिती पाच हजार द्यायची तुम्ही त्याला काही बोलत नाही तू तुझ्या समोर दुसरा डॉक्टर जातो तुटलेला पेशंट तुम्ही कधी विचारलं काय बोलत नाही तो पण बिंदास आहे ठसत नाही जातो काही नाही करायचं त्याचा ऍड्रेस बघता मला द्या तुम्हाला काही नाही करायचं मी नोटीस पाठवतो सुप्रीम कोर्टचा ऍडव्होकेटची नोटीस जाते ना तो दुसरा ऍडव्होकेटकडे गेला ना तो पण ऍडव्होकेट केस नाही केला दुसरा पाच हजारसाठी ऍडव्होकेटकडे जाणार तिसरा त्याला माहिती मला द्यायची तो तुमच्याकडे येईल प्रेमात पाठवले आज नाही तीन दिवस चालेल तीन असे चार वसुली झाले तर पैसे वसूल यू हॅव टू बी वाईस पैसे निघणार कसं काढणार काय काढणार 
आम्ही तर बोलतो आमचा मेंबर आहे ना पहिले आम्ही नाही द्यायचं सगळे साज देतो आमचा मेंबर आहे ना त्याने जाऊन आणि एक पाचशे रुपयाचा शर्ट पण घेऊन आला ना दुकानातून आणि पहिला वॉश मध्ये खराब निघाला किंवा टॉप घेऊन खराब निघाला ना आम्ही बोलतो आम्हाला फोन करा ना पाचशे रुपये तुम्ही बेनतरी का बोलत ते दुकानदार कडे जाऊन चार वेळा तुम्ही भांडणार काही नाही भेटणार काही करू नका पाचशे रुपये तर पाचशे रुपये मला द्या एक बिल द्या मी त्याला पाचशे रुपये माहिती नोटीस पाठ तो पाचशे रुपयासाठी ऍडव्होकेट कडे जाईल का तिथे तुम्हाला घरून बोलवेल सर मी हे बदली करून देतो मी तुम्हाला काय सांगतो आपलं मी माझे कन्सल्टंट सांगतो मी तुम्हाला कोहिनूर हॉस्पिटलची आमची ई टी सर्जन होती फॉरेन ला गेले फॉरेन ट्रीप ला वडाफोनचा बिल सरळ एक लाख रुपये बिल एक लाख वीस हजार आले तर सगळे बदल त्या नंबर डिस्कनेक्ट केलं जुना नंबर आणि त्यांनी सांगितलं तुमचा इंटरनेट चालू होत आजही त्याला विचारा मला वाटतं काय ई एन टी सर्जन कोहिनूर लाटायचे एक नोटीस पाठवली होती वडाफोन एक लाख वीस हजार कुठे शेवटी ते मांडवली करून जे ओरिजिनल बिल होतं ना वीस हजार त्याच्यावर आले आणि वीस हजार म्हणून तो नंबर चालू होता एक लाख तर वाचले त्यांचा एक ऑप्टिक सर्जन एअरलाईन्स मध्ये गेला होता फिरायला तर मलेशिया एअरलाईन्स कॅन्सल झाली तर त्याला येताना खूप त्रास झाला मला फोन केला सर कुछ होगा काय मला आले ना लागले ते मला माहिती नोटीस टाकत त्या मोहाने त्याला रिफंड दिला पैसे सी बेसिकली त्यांना पण सर्व्हिसची भीती आहे बदनामीची भीती आहे आणि तुम्हाला सांगतो तुम्हालाच एक नोटीस आली तर तुमचा हाल काय होतो तर गव्हर्नमेंटचा काय होणार तुम्ही तर एज्युकेटेड युज इट इफ यू डोंट युज इट यू लूज इट आणि अमाऊंट काय केलं पंधरा रुपये रोज चला एक चहा नाही पिला तर पंधरा रुपये वाचेल असेल तरी बाजूला ठेवेल आणखी काय क्वेश्चन करून घ्या तुम्हाला लोकांना आयुष्यभर तुम्हाला असं वाटेल यार खूप चांगला डिझेल आयुष्याचा जे चांगला डिझेल असतो ना त्या डिझेल मध्ये आयुष्य म्हटली माझ्याकडे येतात तुम्ही सांगतो ना लोकांना सर आम्ही लायवी काय असतो बरोबरच आयवी लावली घरी पेशंट कार्ड एक फेलियर होता एल बी एफ होता पेशंट एसटी देत नाही आणि पैसा पाहिजे म्हणून तीन लावून टाकली कुठलाच नाही पेशंट तो पण होमिओपॅथिक डॉक्टर ऍम्ब्युलन्स बोलवला गाडीत टाकला आणि गाडीत फोन केला रडत होता अक्षरशः तू म्हटलं काय झालं बाबा तू सांग दो मला सांग पेशीची बोल सर बेल आहे म्हणजे तुम्हाला रिअल स्टोरी सांगतो म्हटलं काय घाबरू नको ऍम्ब्युलन्स मध्ये आहे ना गेला आहे ना शांत राहा आता मी जसं बोलतो तसं कर मी ते दुसरा कन्सल्टंटला फोन केला माझा मित्राला म्हणजे आता मेडिकल लिहिलं म्हणजे एवढ्या लोकांना मदत केलेली की लोकांना वाटते की सरासाठी काहीतरी करू एक फिजिशियनला फोन केला श्रीदेवी हॉस्पिटल मी म्हटलं बाबा एक ऍम्ब्युलन्स येत त्यामध्ये डेथ बॉडी क्लिअर सांगेल माझा जी बी प्रॅक्टिस करणार आहे त्याने आगी लावली होती शंभर टक्के असंच काहीतरी केस आहे पण तू असं प्रिटेंट कर की पेशंट आलेला आहे डॉक्टरची काही चूक नाही आहे उष्मा टक्क करावा लागेल पण तिथे काहीतरी दाखव की हार्ट अटॅक झालेला आहे तू काहीतरी प्रयत्न करतो आणि पेशंट वार सीपीआर तरी कर औषधी उरू त्यांनी तसंच केलं जसं मी बोललो याला बोललो तिकडेच घेऊन जा त्यांनी सीपीआर केला सगळं केलं आणि पेशंटला बोललो त्याला मॅसिव्ह हार्ट अटॅक होता पेशंटला थोडी पहिले ग्लुकोज दिली थर्ड पर्सन बोलतो ना त्याला कोणी बिलीव करतो डॉक्टरने बोललो असतं कधी बिलीव नाही केलं असतं ज्याने आई लावली त्या डॉक्टरने सांगितलं असतं ना हार्ट अटॅक झाला तू कधी